Eh, karibu ni sana katika studio Bana Abu Bakar Said mmoja na Yahya Muhammad. Tunafuraha tena kwa mara nyingine tena kuwa na nyinyi katika studio zetu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nafahamika kama Yahya Muhammad na mimi ni Munshid na eh, sina kundi lakini ni kwa peke yangu yani. Solo act yani. Ndiyo. Yahya Muhammad pia yeye si mgeni sana. Yeye pia ni eh, Munshid na vile vile ni producer ambaye hushughulikia kama asala haya mazima na sasa hivi naarifiwa kwamba ameingia katika ule utoaji wa filamu pia e, kwa hivyo umevaa kofia nyingi bila shaka yake e, lakini <laughs> tu, musiamini tu maneno yangu labda tukianza kidogo tupate vibao vibao katika baadhi ya vibao vyako maana yake lazima wajua sasa watu wazungu husema seeing is believing paka watu wa kuone kidogo ukichangamka ndio ah pengine huyu analeta ndugu yake hapa studio nini sasa <laughs> si kuona pale ukisikia sauti kidogo nafikiri nitakuwa vizuri kidogo. Na miongoni mwa vibao vyako pia nafikiri kuna kibao ambacho kimesisimsha ncha zamani kidogo lakini kibao ambacho kiko sawa sawa kabisa astaghfirullah. Yeah. Sijui kama unakionaje hicho kitu pa burudani kidogo kwa upande wa hicho kibao cha astaghfirullah. Inshallah. Mwelekezi wangu ataniwekea nimekiita AST pa. Yeah. Pia haya bila shaka astaghfirullah ndio hiyo iko uwanjani sasa. Naam bila shaka bila shaka mtazamaji ndio burudani eh, lililopo katika kipindi chetu cha mtukufu Ramadhani hii leo eh, kasida nzito hiyo ya astaghfirullah ikiimbwa na Gwiji Yahya Muhammad ambaye tunaye kwenye studio kama wanavyoona mtazamaji Naam sheke haya uh, okay. barakallahu fik Nashukuru sana kwa burudani hilo eh, japo kwa ufupi Naam astaghfirullah ni neno ambalo linatumika sana kuomba msamaha kwa Mwenyezi Mungu. Kwa nini ukaimba nyimbo kwa kutumia neno hilo? Naam, uh, kwa kweli tumekuwa tukimkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala sisi kama wanadamu. Na nje Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mafuhumu ya hadith anasema itafika zama mtu anazaliwa yani mayusubuhi yule ni Muislamu lakini afika jioni yeye si Muislamu kwa sababu yale madhambi atakuwa ameyatekeleza. Kwa hivyo inspiration imetoka kwa hadithi hii. Sisi tuamkosea Mwenyezi Mungu na miongoni mwa vitu ambavyo mwanadamu anatakiwa afanye sana kama Muislamu ni kuweza kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha. Kwa sababu kila dakika tumkosea Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naye anasema niombeni nami nitawajibu. Anasema niombeni msamaha na pia mimi nitafanya nini? Nitakuwa ni wa kuwasamehe. Kwa hivyo kama Allah Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yeye ni mwingi wa msamaha. Kabisa. Tena yeye ni mwingi wa rehma, rahmani, rahim kwa nini sisi tusiwe nyo kuomba msamaha kila wakati ndio maana nikapata inspiration ya kuweza kutunga historia yako najua ni nzito naam eh bwana maana yake umepata panda shuka nyingi tangu huko katika Uislamu mpaka ukaingia katika Uislamu eh tupe raha kidogo na wewe uliingiaje katika uwanja huu mpana wa Anashid uh, mimi kabla sijaingia kwenye Anashid katika maeneo ya zamani nilikuwa naimba kwaya na mara nyingi jioni jioni mimi na mamangu najua natizama tulikuwa tunaimba naye sana tukichukua zile nyimbo za zamani tunaangalia kwa hivyo mtu wa kwanza kunitrain mimi kuimba na shida alikuwa ni mamangu na nikimuona ye ametia fora katika kwaya na nini na mpaka sasa hivi bado imba kwaya lakini 
mimi ndio nilivutiwa hapo kisha nipoingia katika Uislamu ndio nikaangalia katika madrasa na nini na pia kuperuzi kwenye internet na nini nikaona watu wakubwa wakubwa kama kina Sami Yusuf wa kina mm. Ahmed Bukhathir na wengine mimi nikakuwa inspired kwa nini mimi nisiweze kutunga tungo za Kiislamu na hapo ndio tasnia nzima ya uimbaji wa nashidi ulianza naona hata ulisimba nyimbo moja ukimuigiza Maher Zain katika nyimbo zako eh tumeimba nyimbo nyingi mm-hmm. na pia tunatoa baadhi kuna kava kadhaa nimetoa salamu alayka na kuna umati umati ni kibao kizuri mm-hmm. na subuhu bada na pia nimeimba pia Sami Yusuf nyingi Allahu Allah mm-hmm. na kuna vibao vingi nimeweza kutona ndio na mabila shaka ni masada ambayo yamevutia ya watu wengi kweli kisha alafu baadaye ikawaje kuingia kwenye producer na sasa hivi pia nasikia umeingia katika mambo ya filamu naam mimi nilisomea wanahabari kama walivyokwenda chuoni pia mimi nijaliwa nikakwenda chuo moja hapa Mombasa mm-hmm. na nika graduate lakini sasa baada ya hapo unajua sekta hii ana shid mwanzo upande wa kutengeza video hata ndugu yango Abubakar atakubali kuwa ni ghali mno kwa hivyo mimi nipo kuwa katika chuo ni nijihusisha sana mambo ya photography na filming yani masuala ya kuelekeza na kupiga picha ili niweze kushika zaidi ili niweze pia kusaidia wenzangu mm-hmm. kwa sababu kulikuwa na mamunshid wengi ambao wananipitia wanaambia Yahya wewe naona kidogo una uwezo wa kutoa picha mbona usiendeleze tasnia hii kwa hivyo nikaingia katika tasnia ya kuweza pia kutengeneza hizi na shid hata ile kaswida ya na fiti ya tulimani ya mama nimeweza kuidirect na zingine nyingi kwa mm-hmm. kama Rashid Al Haidi kuna moja wazazi na wengine kwa hivyo alhamdulillah eh, ni jambo ambalo imenivutia lakini kuingia katika uigizaji nimeingia kwa sababu pia ni kitu ambacho nakipenda kwa sababu nimeangalia kuna mambo mengi yanataka kuwa highlighted na nina kasida nyingi haswa kama Dabla, wazazi na nia katika na... swala hilo la uigizaji maana kinajua ni swala pana na no. eh, mama ndiyo alikuinspire alikupa ile hamasa paka kwa ingia katika mamangu ndio ma inspiration kuanza kuimba yeah, zamani nilikuwa naimba nyimbo tu kama wewe mwenyewe ukaja kwanza umeoa ukadairi ama bado ni bachelor nyimbo ya anashidia mama wallahi mmeuliza swali nzuri mimi nishao alhamdulillah na naelekea mwaka wa 3 ndani ya ndoa shukrani mungu mungu akutilie baraka inshallah na 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 sababu ya kuuliza hivyo kwa sababu nakumbuka kibao chako mkeo Eh, msaidie mkeo msaidie mkeo eh, ndio sababu nimeuliza hilo swali kwamba eh, niliona kile kwa nini Sheikh Yahya ametunga ni, ni Sheikh uh, Yahya Muhammad ambaye yeye anachimamia yeye mwenyewe katika masala mengi tu tulikuwa tukizungumzea uh, swala la kibao kile umsaidie mkeo Nam. kama sikosei nafikiri eh, ni kibao bila shaka tumezungumzia mama eh, na nikakuuliza kama wewe vipi ushapata jiko kanambia tayari kabisa <laughs> e, kwa hivyo bila shaka tupe raha sasa katika masala haya ya umsaidie mkeo kibao ambacho mwelekezi wangu bila shaka amekiandaa tupe raha sasa Nimbe hapa mimi ndio kule Inshallah Tabaraka, 
Choka mwenzio anachoka mwenzio anachoka mkeku anasubira dunia ni na akhera mkeku anasubira dunia ni na akhera mkeku anasubira msubiri mume wako msubiri mume wako msubiri mume wako bila shaka bila shaka mimi nashindwa kukukatiza shaka haya kwa utamu wa nashid bana asante <laughs> msaidie mkeo bila shaka utazidisha mapenzi naam eh? Bila shaka inaonekana ulikuwa umemwimbia barafu yako ya roho ama watu wote. <laughs> uh, kwa kweli na shid hii nimemwimbia personally mke wangu. Naam. Sawa so, mara nyingi anasema baby mbona unisaidii bana? E, kila siku ajifanye huko business. Siku moja ukiwa nyumbani, angaingia jikoni ukaandaye pia mimi nisikie raha. Kasema kama Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam kuna siku moja alikuwa na na anaitwa Aisha wanapika jikoni. Taya ya koroboi kaanguka Mtume sala wa sala makasema ina lillahi wa ina ilaihi rajiun. Mm. Kwa hivyo inaonyesha wazi kuwa mtume pia alikuwa akiingia kitchen na namsaidia mke. Si mambo ya kizungu. Kwa hivyo Uislamu umefundisha. Na ndio nikaona bora nizungumzie na shidi. Ah nzuri kabisa kibao maridhao kabisa. Bila shaka shaka Naam. Asante. Yaha, ni kibao cha maana sana hicho. Sasa tukija katika masala mazima ya ya anashid kwa ujumla Abu Bakar. Naam. Lazima kuna changamoto na masala ambayo yanawakumba masala ya fedha mambo haya nafikiri yataka recording yataka ma video yataka ma editing kweli kabisa majimudu vipi bana maana wengi kama wewe ni kijana mdogo bado unajua mara nyingi nafikiri umo kwa watatu ni kwa hapa na inasikitisha kwa ndugu zetu wa Kiislamu wanatuona kwenye TV tunazungumza katika baadhi ya idhaa za redio na mengine na support hakuna nitasema hivyo sababu utapata mimi nasumbuliwa na vijana wengi kwa sababu kidogo niko kwa game muda mrefu yani nimekuwa nikiimba na shit takriban sasa nafikiri 6 to 8 years almost 10 years tuseme mm-hmm. na wengi wanataka kukuzwa lakini sisi hatuna ile nguvu hali hatuna ile rasidi mali ya kuweza kuwasaidia na challenge mimi naopata mara ya kwanza yani e, katika vifaa vifaa inakuwa ngumu kama director na pia kama uimbaji wa Nashid Mm-hmm. kwenda studio kurekodi nafikiri ndugu yangu alifedha kutoa ali mtenzi samani kutoa 5000 ama 10000 kwa ajili ya audio peke yake alafu mlipe mtu kama 1015 hadi 20 ya kufanyia high quality video mm-hmm. si kitu rahisi tukiangalia gharama hizo na kama 1030 kwa kila nashid kwa hivyo ni kujinyima alivyosema ndugu yangu sasa zingine pia tuwabana familia lakini wanatuelewa kwa sababu mm-hmm. hali ndio hizo lakini inasikitisha paka saa hii tukianza kwa viongozi wa dini wa kisiasa na wengine hawajajichukulia ili swala la islamic talent kuwa ni kitu ambacho kinaweza ku, ku, kulipa na kikafanya maendeleo hata tuangalie siku zetu za kitaifa mm-hmm. hata leto mtumbuizaji wa upande wa pili lakini mbona hakuna watumbuizaji wa Kiislamu inamaanisha hakuna watumbuizaji wa Kiislamu tukiangalia kwenye tv na media tofauti kuna vipindi alhamdulillah ke, k24 na jaribu kumetupa platform kama lakini tunapata changamoto media zingine ziweze kutengeneza hata special program ambazo zitaonyesha na shid pia ni kule kututia moyo mm. na 
kukiwa na wahifadhi najua kuna matajiri wengi tunasikia wana sponsor mipira na vitu vingine lakini pia sekta hii hii mwanzo ni dawa na ni zaka ni sadaka tuljaria kwa sababu pindi mtu atapotoa na shid mfano ikazungumzia masuala ya mama ama watu kuswali mm. ama watu kufu, kushikamana na hukumu za Allah subhanahu wa ta'ala watakuwa wanapata thawabu mimi huona mara kwa mara si no. siingizi si siasa katika kipindi lakini huona mara kwa mara gavana wangu mimi mm. wetu pia Mombasa <laughs> Na no. gavana wangu mara nyingi huleta wana muziki kutoka sehemu mbali mbali za nchi na nini. Nampa changamoto kama anasikiza hichi kipindi vingine vijana kama nyinyi na wengine wako wengi tu ambao wanaimba ana shid. Wasaidiwe sio hata kama ni kujengewa studio, vingine kununuliwa kamera na vitu kama hivyo, pawa fedha, hazina yao yaanzishwe katika county pale, e, katika county zile ambazo zina waislamu wengi kama vile Mombasa, Kwale, Lamu, Kilifi mm. na kadhalika sio bwana pia kuna sherehe hizi za Eid baraza na nini tukitu pia tukatumbuiza mm. atutishi mamilioni kama wengine haka kitupa laki laki pia sisi tuangalie familia zetu si vibaya mm. lakini inakuwa ni hali ya kusikitisha ni Eid baraza lakini hamna chochote mm. lakini ikiingia sherehe zingine za madaraka sijui nini za kitaifa utaona watu wanatoa pesa chungu nzima na watu wanaitwa kutumbuiza na hawatumbuizi bure wanalipa. Mm-hmm. Hapo pia sisi ni vizuri tuthaminiwe na waweze kuona kwa sisi ni watu wa thamani. Tukiingia pengine katika upande wa acting sijui kama tunaingia ama eh, kabisa yeah. lakini kabla hata eh. hujazungumzia swala hilo no. wewe mwenyewe kuna ile uh, filamu ambayo umeanza kuitoa nafikiri rai no. mwandikezi wangu anayo nafikiri angecheza kidogo ndio watu wafahamu pengine tunazungumzia nini. Ni sehemu ambayo <laughs> Uh, ya haya Muhammad pia amejitumbukiza upande huo Nani huyu tena? Si mwanaurai. Mwana urai huyu. Mwanangu? Eh. Tafadhali tusiuziane. Mama same mama. Mama swali tena mama. Ndakaratiza kwa mama same. Mama same ni tu gani? Nimesema mimi sitaki kukuona. Kwambie kwa nini? Ah, hata mimi sitaki. Mama same. Ya, anipokonya, anifanya kile japo paka mwisho nataka kuniua. Ah. Huo mzigo huu unlete na balanzi ya hii nakuletea pesa zako boss nakuletea umenisikia sawa sawa boss nakusikia la sivyo eh boss utajua kwa nini njiachone mimi nyasi ah kwenda kwa nini si mwanamume uongo siwezi sitaki mbona muoga wewe mimi mwanamume ah ah mjomba bana mimi natukalia kukubadilika bana sikufanya mambo kama haya tena bana mimi mimi si uziunga tena nimeshinda watu wengi sana wewe wewe uweze kufanya kitu mimi wewe leo ndio utanitolea mzigo wangu hapa tulie vijana naam uh, ni filamu hiyo yako ambayo unaiona unaiandaa na umetupa kwa ufupi tuelezee kitugusie kidogo nini rai hasa <laughs> Rai ni tamthilia ambaye nimeiandika mimi na rafiki yangu yotoka maeneo ya mtoa hapa aitwa Modire. Ni mchoraji ni artist yani lakini sasa kwa upande huu tumesoma naye chuo moja ya masuala ya filamu. Kwa hivyo Rai inazungumzia kijana ambaye aligubikwa na libikizi ile la mihadarati. Kwa hivyo mihadarati ni jambo ambalo ni janga la kimataifa hata sisi ni taifa. Na tunaona vijana wengi pindi wanapotoka katika rehabilitation ama rehab katika lugha ya mtaani mm. pindi wanaporekebishwa na kuweza kupatiwa mafundisho kadhaa wakiregea nyumbani wale wazazi huwa kama pale nafikiri umeona yule mama anamwambia ah mimi sitaki kukuona 
kisha kisa na sababu anasema huyu amenitishia kuniua amenibia amenyanganya mm. ni baadhi ya masaibu wazazi nafikiri ulimwengu mzima wanapitia kwa wale vijana ambao wana wameingia katika majanga haya ya mihadarati kwa hivyo nikaona hiyo ni bora nianze nayo kwa sababu ni jambo ambalo tunaliona katika mtaa na niliwahi kutunga pia na shida ambayo inasema inazungumzia masuala ya mihadarati kwa hivyo nimesema wacha nianze kwa sababu madai ni nyeti pengine tutatengeneza astaghfirullah msaidie mkeo pengine labda itakuwa na movie lakini yote mm. itadepend na sponsors na wale ndugu zetu ambao labda watataka na fedha bila shaka saidia na kwa sababu si rais shatoka shakamilika mabado rai shatoka launch yake inshallah ni mwezi huu lakini tarehe sijajua ni tarehe 20 na lakini watu waweza kutegemea facebook yangu instagram na youtube utaweza kupata information tutakuwa tuna launch swahili port inshallah na movie yenyewe ni nusu saa ni short film. Naam. Inshallah Mungu atakutulia baraka katika kwa wasaum hapa na kupata burudani kutoka kwa Fitiatul Iman wakiwakilishwa na Abu Bakar Said pamoja na Yahya Muhammad katika studio zetu moja kwa moja katika kipindi hichi ambacho kinakujia kila siku ya Ijumaa. Tulia hapo hapo Sheikh Abu Bakar tutajiunga na wewe sasa hivi tuimbe pamoja. Angalau na mimi nipate ile hamasa pia pengine siku moja naweza <laughs> nikatoa kibao changu pengine na mimi. Inshallah. Eh naam sasa naona tu malizie malizie kipindi Sheikh Yahya. Naam. Uh, una lolote pengine la kumalizia kauli yako ya kufunga kipindi? Na, mimi ningependa kuambia mwanzo viongozi wa dini na wa, wa kisiasa ambao wanajiita Waislamu. E, ni vizuri sana waweze kusaidia sekta hii. Kwa sababu tukiangalia vijana wengi hata mimi ni kijana mdogo si mzee sana na tuko wengi ambao tunataka kuingia katika tasnia hii. Tukipata support pia katika media, tukapata labda special program hata kama ni kila Ijumaa kwenye K24. Management tunaweza kuongea nao waka, itakuwa bora. Na pia najua kuna watu wengi ambao wanaangalia Waisani na pia sisi tungependa kama tungependa kama sasa hivi kuna umoja ambao tumeifanya moja ni siri moja wana, wa Mamunshidi na Mombasa. Uh-huh. Tunaita Jumke. Na tushaandaa kibao lakini bado kuna mambo yanashughulikiwa. Mm-hmm. Na inshallah Allah akijalia tutakuwa ni wenye kuja paruanja na tukaweza kutoa kibao chetu ambacho tumekiimba na video na kila kitu. Ah, Kwa hivyo sisi pia tunaungana na muziki wanaita collab. Nafikiri ndio hiyo itakuwa kwa pamoja. Ni unity lakini hiyo unity ni wa mushidina wote. Ah, Tuseme jumla tunapanga Kenya mm-hmm. kwa sababu gani? Ni muhimu pia sisi tuka unite ili tuwe na voice moja ili hata tukitoa kilio chetu kama ni kwa gavana na viongozi wengine wa dini mashehe na nini mm. pia si vibaya wakitualika katika harusi zao badala ya kuleta watu ambao hawaeleweki kwenye harusi yeah. tuite sisi tukaimba e, na shid na tukaweza kutumbuiza watu na Kwa pia wao wakaweza kupata maadili ya kidini inafanyika hivyo Zanzibar yeah. Tanzania e, Tanzania Kwa tena tunashangaa wanaletwa Mombasa cha kuchukiza na sisi tuko pale kwa hivyo ni vizuri tuanze kupenda cha kwetu kwa sababu hata tukiangalia wale ambao wako Tanzania wale mamushidina na watu wa kuimba kasida wamekuzwa na watu wa nyumbani. Kwa hivyo tukuze talanta za kinyumbani. Si media, si radio, si nini kwa jumla naam. Nafikiri tutakuwa bora sana. Bila kaudi yako ya kufunga kipindi kabla hatujaingia katika burudani. Ah, ni hivyo tu walivyosema kaka yangu kwa wajitokeze angalau pia wasiwe yani wametegemea upande mmoja peke yake wa kuangalia na sisi pia kama waimbaji na shid mm. sisi pia yani tunataka usaidizi tena sana. mkubwa sana mm. manake audio video mambo na transport Amera. nini mm. ushaona kweli na inshallah pengine wakiona pengine interview hii ya leo inshallah wako ambao pengine wenye kuingia na imani inshallah mm. na pengine usione kwa a ah, ukijana nkimsaidia hivi management yake ama nini tuko tayari jitokeze unataka kutusaidia inshallah waweza tusaidia na Allah inshallah subhana wa ta'ala yeye ndo atakayekulipa inshallah kabisa sana pia kuna faida ndani ya nashid ukiuza hizi vitu zikiingia kwa mtandao ni nasaha pia wajua kuna watu wenye kubadilika njia ya khut, yani mawaidha bila shaka na kuna watu wengine pia mawaidha pengine hayuzi ingia kwenye kichwa hmm. Waki, wakija wanaweza sikia nashid nini ndo ika hmm. wanaweza badilika Naam. Watazamaji wameomba kwamba tu tuwarudie tena ile kasida ya Qur'an. Kwa hivyo naona tu Sheikh Yahya pia na wewe utaingia katika kundi hili inshallah. kuimba pamoja na Mungu pia. Leo pia. pia. <laughs> Mimi pia nipate hamasa <laughs> kidogo <laughs>
kweleza ni kitabu cha ukweli ya Muhammad pamoja na uh, na bwana Abu Bakar Said ambaye kutoka katika kundi la fitia tulimam hadi ukijao inshallah Mwenyezi Mungu akitujalia pengine tutakuwa katika Eid uh, basi kwa heri mtazamaji 